আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ খালিদুর রহমান ফোর্থ ইয়ার মেডিকেল ক্যাডেট আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিলিরুবিন মেটাবলিজম এটার সাথে খুব ক্লোজলি রিলেটেড একটা আমাদের টপিক সেটা হচ্ছে জন্ডিস তো আমরা জন্ডিসের ফুললি যাব না তবে বিলিরুবিন মেটাবলিজমটা আমরা দেখবো আর কি এবং জন্ডিসের সাথে কীভাবে রিলেটেড কখন হাইপার কনজুকেটেড বিলিরুবিন এমিয়া বা আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন এমিয়া হয় সেগুলো আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ তো বিলিরুবিনটা মেনলি প্রডিউস হচ্ছে কোথায় বিলিরুবিনটা প্রডিউস হয় হচ্ছে আর বিসি থেকে এটা দুইটা জায়গাতে আমাদের প্রডিউস হতে পারে একটা হচ্ছে স্প্রিন আরেকটা সরাসরি লিভারে প্রডিউস হতে পারে তো কোন ধরনের আর বিসি থেকে এটা প্রডিউস হয় এটা হয়তো পারে যে এস ডার বিসি অথবা ইমেচিউর আর বিসি যদি হয় এস ডার বিসি যেগুলো ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ আমরা জানি আর বিসির লাইফ স্প্যান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ এ ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ পর অথবা হচ্ছে যদি ইমেচিউর মানে অনেক বেশি যদি থ্রোপোয়েসিস হয় তখন হতে পারে যে অনেক বেশি ব্লাড সেল প্রডিউস হচ্ছে সেগুলো আমাদের স্প্রিনে আসছে লিভারে আসতেছে তো নর্মালি কোথায় যায় যে মোস্ট অফ দ্য আর বিসি যায় হচ্ছে স্প্রিনে স্প্রিনে আর বিসি যখন ব্রেকডাউন হয় আর বিসির আমরা জানি যে সেল মেমব্রেন আছে তাহলে সেল মেমব্রেনও ব্রেকডাউন হবে তাহলে সেল মেমব্রেন তৈরি হয় এবং প্রোটিনে মুলিবিড ফসফোলিবিড দ্বারা প্রোটিন আছে তাহলে লিপিড থাকে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রিসারা যেটা সরাসরি ব্লাডে চলে যাবে আবার প্রোটিন থেকে পাওয়া যায় হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড এই অ্যামিনো অ্যাসিডও ব্লাডে চলে যাবে তাহলে সেল মেমব্রেনের কাহিনী শেষ এরপর আমরা আসলাম কিছু এনজাইম এবং প্রোটিন থাকে আর বিসের মধ্যে যেমন হচ্ছে পাইরোভের গানে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেন বিভিন্ন এনজাইম থাকে এগুলো যেহেতু এনজাইমগুলো মেনলি প্রোটিন ইন আছে আবার কিছু প্রোটিন থাকে সাইটোপ্লাজম সেগুলো থাকে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি অ্যামিনো অ্যাসিড পুলে চলে গেল এরপর থাকলো শুধু হচ্ছে হিমোগ্লোবিন যেটা হচ্ছে এখানকার পিগমেন্টটা হিমোগ্লোবিন আমরা জানি দুইটা জিনিস তৈরি একটা হচ্ছে হিম এবং একটা গ্লোবিন গ্লোবিনটা প্রোটিন ইন নেচার তাহলে প্রোটিন ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড আবার অ্যামিনো অ্যাসিড পুলে চলে গেল এখন থাকলো হচ্ছে আমাদের হিম তো হিমটা থেকে আমরা জানি যে হিমের যদি আমরা বলি আর কি প্রথমে পাইরোল রিং থাকে চারটা পাইরোল রিং এরকম যদি বলা হয় এগুলো হচ্ছে এক একটা পাইরোল রিং এরপর যখন এরা ইউনাইটেড হয় তখন আমরা এটাকে বলি হচ্ছে প্রোটোপর ফাইরিন এরপর হচ্ছে এখানে যখন মানে আয়রন দি এরপর হচ্ছে আমাদের যখন গ্লোবিনটা অ্যাড হয় তখন আমরা পুরোটাকে বলি হচ্ছে হিম তো যা হোক তাহলে হিম থেকে প্রোটো পারফাইরিন চলে গেল প্রোটো পারফাইরিন সরি আয়রনটা আমাদের চলে যাবে হচ্ছে আয়রন মানে ব্লাডে সরাসরি এবং থাকলো হচ্ছে প্রোটো পারফাইরিন এই প্রোটো পারফাইরিনটা ব্রেক ডাউন হয় হিম অক্সিজেনের যে একটা এনজাইম আছে হিম অক্সিজেনের এটা থাকে কোথায় এইটা আর বিসির আচ্ছা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে হচ্ছে স্প্রিনের মধ্যে এটা হচ্ছে স্প্রিনের কোথায় স্প্রিনের রেটিকুলার ইন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম বা ম্যাক্রোফাজ বা এখানকার যেটা রেটিকুলার ইন্ডোসিস্টেম ম্যাক্রোফাজ আমরা বলি এই ম্যাক্রোফাজের মধ্যে এই হিম অক্সিজেনের এনজাইমটা থাকে ওর সাইড অফ আজমে দ্যাটস হাই প্রোটো পারফাইনকে ব্রেকডাউন করে সে তৈরি করা হচ্ছে বিলি ভার্ডিন এরপরে বিলি ভার্ডিনকে সে বিলি ভার্ডিন আবার একটা রিডাক্টেজ এনজাইম এই বিলি ভার্ডিন রিডাক্টেজ এনজাইমের মাধ্যমে বিলি ভার্ডিন কনভার্টেড টু বিলি রুবিন এই হচ্ছে আমাদের বিলিরুবিনের ফর্মেশন তো যদি দেখা হয় এই বিলিরুবিনটা যেটা তৈরি হয়েছে এই বিলিরুবিন কোথায় তৈরি হয়েছে আমাদের স্প্লিনে স্প্লিন থেকে আমরা জানি যে স্প্লিন থেকে স্প্লেনিক ভেন বের হয় স্প্লেনিক ভেন যেগুলো নিয়ে আসবে তাহলে স্প্লেনিক ভেন আর ইন্টেস্টাইন থেকে সুপিরিয় মেজেন্ট্রিক ভেন দুইটা মিলে আলটিমেটলি তৈরি করা হচ্ছে পোর্টাল ভেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের সেই স্প্লেন ভেন যখন লিভারে চলে গেল এখানে হচ্ছে নেক অফ দ্য বিহান্ড নেক অফ দ্য ফ্রেন্ডকে সেসুয়ালি পোর্টাল ভেন তৈরি করে তো আমরা দেখানো বোঝানোর জন্য জাস্ট এভাবে গেছি তাহলে এই যে বিলি ভার্ডিনটা এই বিলি ভার্ডিনটা মেইন আমাদের লিপিড সলিবুল বিলিরুবিন এই বিলি রুবিনটা হচ্ছে লিপিড সলিবুল বিলিরুবিন তাহলে লিপিড সলিবুল বিলিরুবিন আমরা জানি যে কোনো জিনিসকে যদি ব্লাড থেকে যেহেতু এটা আমাদের টক্সিক এই জন্য যদি আমরা ব্লাড থেকে এটাকে আউট করতে চাই তাহলে এই বিলিরুবিনটাকে অবশ্যই ওয়াটার সলিবুল হওয়া লাগবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এই বিলিরুবিনটা যেহেতু লিভারের কাছে যায় নাই লিভারের পূর্বেই তৈরি হয়েছে এই জন্য এই বিলিরুবিনের অপর একটা নাম হচ্ছে প্রি হেপাটিক বিলিরুবিন প্রি হেপাটিক বিলিরুবিন যেহেতু এটা লিপিড সলিবুল তাহলে বলা যেতে পারে লিপিড সলিবুল বিলিরুবিন লিপিড সলিবুল বিলিরুবিন এরপর দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে কিন্তু টক্সিক ইন ন্যাচার তাহলে এই জন্য এটা হচ্ছে টক্সিক বিলিরুবিন বলা যায় আর একটা হচ্ছে এই বিলিরুবিন থেকে অনেক সময় ইনডিরেক্ট বিলিরুবিনও বলা হয় যেহেতু এই বিলিরুবিনটা আমাদের লিভারে এসে গ্লুকোনাইজেশন হয় নাই সেহেতু এটাকে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন বলে অনেক সময় এই বিলিরুবিনটাকে ইম্যাচিউর বিলিরুবিনও বলা হয়
এই ব্লাডে প্লাজমা অ্যালবুমিন যেটা রয়েছে এই প্লাজমা অ্যালবুমিন কিন্তু এই বিলিরুবিনটার সাথে বাইন্ড করবে এই অ্যালবুমিন যখন সাথে যখন বিলিরুবিন বাইন্ড করবে এই বিলিরুবিনটাকে এই অ্যালবুমিনটা ব্লাডে ট্রান্সপোর্ট হয় পোর্টাল ভেন আলটিমেট স্প্রেনি ভেন হয় যখন পোর্টাল ভেনে আসবে আসা আমাদের পোর্টাল ট্রায়ড সাইনোসাইড সাইনোসাইড আসার পর এটা আসবে আমরা একটি আমরা হিস্টোরিতে বলেছিলাম যে এই সাইনোসয়েড এবং লিভারের মধ্যে যে স্পে হেপাটিক প্লেটস অফ সেল যেগুলো থাকে বা হেপাটিক সেলগুলোর মধ্যে স্পেস থাকে যেটাকে আমরা বলি স্পেস অফ ডিসি তো এই সেলটা যখন এই অ্যালবুমিন বিলিরুমিনকে বাইন্ড করে যখন এই সাইনোসয়েডাল সারফেস অফ দ্য হেপাটিক সেলে আসবে আসার পরে যখন এই পোর দে স্পেস অফ ডিসিতে যখন সে এন্টার করবে তখন কিন্তু স্পেস অফ ডিসিতে আসা মাত্রই এই বিলিরুবিন অ্যালবুমিন থেকে ডিটাস্ট হয়ে যাবে এবং এই সারফেসে একটা আবার ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন থাকে বিলিরুবিনের জন্য এই ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনটাকে বলা হয় লিগান্ডিন এই লিগান্ডিন প্রোটিনটা এরপর লিভারের হেপাটিক প্লেটস অফ সেলের মধ্যে এন্টার করে যাবে আচ্ছা এবার যদি আমরা দেখি এরপর কি ঘটনা ঘটে যদি আমরা হেপাটিক প্লেটস শুধু সেলটাকে যদি আমরা দেখি যখন এই বিলিরুবিন যখন এন্টার করলো আমরা জানি যে এখানে অনেকগুলো স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে এই বিলিরুবিনটা স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে এসে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা কনজুগেটেড হয় কনজুগেশন প্রসেসটা দুইটা আমাদের নাইনটি পারসেন্ট অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট বিলিরুবিন গ্লুকোরোনিক অ্যাসিডের সাথে বাইন্ড করে গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড এই গ্লুকোরোনিক অ্যাসিডের সাথে যখন এই বিলিরুবিনটা বাইন্ড করলো বিলিরুবিনটা একটা গ্লুকোরোনিক অ্যাসিডের সাথে যখন বাইন্ড করে তখন বিলিরুবিন মোনো গ্লুকোরোনাইড এই বিলিরুবিন মোনো গ্লুকোরোনাইড যদি আমরা বলি এটার সাথে আবার যখন গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড বাইন্ড করবে তখন বিলিরুবিন ডাই গ্লুকোরোনাইড বলা হয় তো বিলিরুবিন মোনো গ্লুকোরোনাইড এবং বিলিরুবিন ডাই গ্লুকোরোনাইড বোথ আর কনজুগেটেড বিলিরুবিন কারণ এরা কনজুগেশন রিয়াকশানটা কার সাথে হচ্ছে গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড কনজুগেট একসাথে হওয়া দুই নম্বরে টেন পারসেন্ট বিলিরুবিন গোজ টু সালফেশান মানে সালফেটের সাথে যুক্ত হয় এইটা বিলিরুবিন সালফেট তৈরি করে এই বিলিরুবিনগুলোকে আমরা একত্রে বলছি কনজুগেটেড বিলিরুবিন তাহলে এই কনজুগেটেড বিলিরুবিন তৈরি হওয়ার পরে তাহলে এখন এই বিলিরুবিন যেটা তৈরি হল সেটা হচ্ছে কনজুগেটেড বিলিরুবিন কনজুগেটেড বিলিরুবিনটার আর একটা নাম হচ্ছে এর অপোজিট কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা যেহেতু লিভারে তৈরি হয়েছে তাহলে এটাকে হেপাটিক বা পোস্ট হেপাটিক হেপাটিক বিলিরুবিন বলা যায় লিপিড এটা ছিল লিপিড সলিবুল আগেরটা এটা হচ্ছে ওয়াটার সলিবুল কনজুগেটেড বিলিরুবিন ওটা টক্সিক ছিল এটা কিছু নন টক্সিক বিলিরুবিন এরপর হচ্ছে এটা ডিরেক্ট বিলিরুবিন কনজুগেটেড বিলিরুবিন ম্যাচিউর বলা যাবে আর যেহেতু লিভার তৈরি যেন অনেক সময় বাইলে যখন চলে আসে তখন এটাকে বলা হয় কলি বিলিরুবিন তাহলে এটা হচ্ছে অপোজিট টু দ্য আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন এখন এই বিলিরুবিনটা এখন হেপাটিক সেলের মধ্যে স্টোর আছে আমরা জানি যে এই হেপাটিক সেল এরপর কিন্তু এই বিলিরুবিনটা আমাদের বাইল ক্যানালিকুলিতে এন্টার করবে বাইল ক্যানালিকুলিতে একটা ট্রান্সপোর্টার থাকে যেটাকে বলা হয় এম আর পি টু ট্রান্সপোর্টার মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্স প্রোটিন এই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্স প্রোটিন এই ট্রান্সপোর্টারটা এম আর পি টু এই ট্রান্সপোর্টারটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের বিলিরুবিনটা হয় ও আটটা জিনিস একটু বলতে পেরে গেছিলাম যখন গ্লুকোরোনিক অ্যাসিডের সাথে বাইন্ড করে বিলিরুবিনটা তখন একটা এনজাইম কাজ করে যেটাকে বলা হয় ইউডিপি জিটিএ মানে ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকোরোনাইল ট্রান্স ট্রান্সফারেজ এনজাইম ওই এনজাইমটা কাজ করে আর এখানকার ট্রান্সপোর্টারটা হচ্ছে যেটা বাইল ক্যানালিগুলিতে অবস্থিত সেটা হচ্ছে এম আর পি টু এই এম আর পি টু কনজুগেটেড বিলিরুবিনটাকে বাইন করে বাইন করে বিলিয়ারি ক্যানালিগুলির মধ্যে এন্টার করায় বিলিয়ারি ক্যানালিগুলি থেকে আলটিমেটলি কোথায় আসবে বাইল ডাক্ট এই বাইল ডাক্টের মধ্যে কনজুগেটেড বিলিরুবিন আবার সিস্টিক ডাক্ট গল বর্ডার হয়ে এটা আলটিমেটলি আসবে ইন্টেস্টাইনে ইন্টেস্টাইনে আসার পর ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনে যখন যাবে তখন এই লার্জ ইন্টেস্টাইনে কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া কিছু ইন্টেস্টিনাল ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া এই ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া এই কনজুগেটেড বিলিরুবিনকে ইউরোবিলিনোজেন ইউরোবিলিনোজেনে কনভার্ট করে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে ইউরোবিলিনোজেনের কিন্তু কোনো কালার নাই কিন্তু নর্মালি যেটা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন ছিল সেটা ইউরোলোয়েস কালার তাহলে ইউরোবিলিনোজেনের কোনো কালার নাই এর মধ্যে যতটুকু ইউরোবিলিনোজেন এই যে কনজুগেটেড বিলিরুবিন আসলো সবগুলা ইউরোবিলিনোজেনের মধ্যে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ইউরোবিলিনোজেন আবার স্টার্কো বিলিনোজেনে কনভার্ট হয় স্টার্কো বিলিনোজেন তখন স্টার্কো বিলিনে কনভার্ট হয় ফিসেস দিয়ে পার হয়ে যায় থাকলো বাকি থাকলো টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট ইউরোবিলিনোজেন এই টেন পারসেন্ট ইউরোবিলিনোজেন আবার পোর্টাল ভেন আমরা দেখি জানি যে ইন্টারস্টাইন থেকে ব্লাড ড্রেনেজ করা হচ্ছে পোর্টাল ভেন এই পোর্টাল ভেন হয়ে আ
আবার এন্টার হেপাটিক সার্কুলেশনের মাধ্যমে কিন্তু এন্টার করবে এবং এর মধ্যকার কিছু জিনিস আবার কিন্তু ব্লাডে চলে গিয়ে ব্লাড কিডনি হয়ে কিছু ইউরোবিলিনোজেন ইউরিনারি ইউরোবিলিনোজেন পাস করবে আচ্ছা এখন যদি আমরা বলি যে এখানে কি কি মানে পয়েন্টগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে কোন কোন জায়গাতে এক নম্বর পয়েন্ট যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে এটা একটা পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট এখানে তিন নম্বর চার এখানকার ট্রান্সপোর্টার পাঁচ আর গল বার্ডারে ছয় এই ছয়টা পয়েন্টে আমরা একটু ডিসকাস করব এক নম্বর পয়েন্ট যদি এক্সেসিভ ব্রেকডাউন হয় এক্সেসিভ ব্রেকডাউন বা ইমেচুর প্রসেস এক্সেসিভ ব্রেকডাউন যদি হয় তাহলে কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন বিলুরুবিনটা বলবে আনকনজুকেটেড বিলুরুবিন বেড়ে যাবে এক্সেসিভ ব্রেকডাউন হলে আনকনজুকেটেড অথবা যদি অ্যালবুমিন থেকে বিলুরুবিনকে কেউ সরাই দেয় এই বিলুরুবিনটাকে তাহলে কোন বিলুরুবিন বাড়বে আনকনজুকেটেড বিলুরুবিন বাড়বে এখানে একটা ড্রাগ কাজ করে এই ড্রাগটার নাম হচ্ছে সালফোনামাইড সালফো না মাইড যেটা অ্যালবুমিন থেকে বিলিরুবিনকে সরাই দেয় তাহলে এখানে ছিল সালফোনামাইড দুই তিন নম্বর পয়েন্ট এই বিলিরুবিন কনজুকেটেড বিলিরুবিন আসে যখন লিগান্ডিন ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাথে যখন বাইন্ড করলো এটা যদি বাইন্ড করতে না পারে তাহলে কোন বিলুর বাড়বে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন বেড়ে যাবে তাহলে আনকনজুকেটেড এই জায়গাতে একটা ড্রাগ কাজ করে রিফাম্পিসিন এই ড্রাগটার নাম হচ্ছে রিফাম্পিসিন এই জায়গাতে কাজ করে যেটা অনেক সময় বাইন্ড করতে দেয় না এরপর চার নম্বর পয়েন্ট যখন আমরা দেখেছিলাম যে এই জায়গাতে থাকে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে গ্লুকোরাইড কনজুগেশন হয় এটা হয় গামা গ্লুটারাইল ট্রান্সফারেজ এনজামের মাধ্যমে তো গামা গ্লু সরি গ্লুকোরাইল ট্রান্সফারেজ এই গ্লুকোরাইল ট্রান্সফারেজ যদি কোনো কারণে অ্যাবসেন্ট থাকে যেমন একটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রোমোজম নাম্বার টু কিউ আর্মের থার্টি সেভেন পজিশন টু কিউ থার্টি সেভেন পজিশনে এই জায়গাতে কোনো কারণে যদি মিউটেশন হয় কোনো কারণে যদি মিউটেশন হয় তাহলে এই এনজাইমটার কোনো সময় তৈরি হতে নাও পারে অনেক সময় টোটালি তৈরি হবে না এরকম বা অ্যাবনর্মালি যদি তৈরি হয় তো এটা তিনটা কন্ডিশন আছে একটা মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার মাইল্ড হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট কেসে এটা হতে পারে তো মাইল্ড কন্ডিশনটা এটাকে আমরা বলি গিলবার্ট সিনড্রোম যদি কোনো কারণে মিউটেশন হওয়ার কারণে খুব বেশি নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট তৈরি হচ্ছে থেকে সাত পার্সেন্ট অল্প পরিমাণে তৈরি হচ্ছে তাহলে খুব একটা সমস্যা নয় এটা হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম আর যদি প্রচুর পরিমাণে মিউটেশন হয়ে যদি তৈরি হওয়া বলে অ্যাবনর্মালি তৈরি হয় তখন আমরা বলি যে মডারেট এবং সিভিয়ার কন্ডিশন ডেভেলপ করে সিভিয়ার একেবারে অ্যাবসেন্ট থাকে আর মডারেট কিছু পরিমাণ গ্লুকোরাইল ট্রান্সফারেজ প্রেজেন্ট থাকে এই দুইটা সিনড্রোমের নাম হচ্ছে ক্রিগলার নেজার সিনড্রোম ওয়ান এবং টু টাইপ এই মডার টেমো সিভিয়ার এই দুইটা হচ্ছে ক্রিগলার নেজার সিনড্রোম মাইল্ডটা ছিল গিলবার্ট সিনড্রোম তাহলে এগুলো থাকলে কি হবে গামা গ্লুটার এই গ্লুকোরাইলের ট্রান্সফারেন্সটা কাজ করতে পারবে না তাহলে কাজ না করতে পারলে কনজুগেশন হবে না আনকনজুগেটেড বিলুরুবিন বেড়ে যাবে তাহলে এই পর্যন্ত আনকনজুগেটেড বিলুরুবিন বাড়ে এরপর কনজুগেশন হলো কিন্তু সে বের হতে পারতেছে না এই এমআরপি টু প্রোটিন এমআরপি টু প্রোটিনে যদি কোনো কারণে মিউটেশন ঘটে তাহলে এটা বের হতে পারবে না কিন্তু কনজুগেশন হয়েছে তাহলে বের হতে পারছে না তাহলে এই প্রোটিন তখন এই বিলুরবিনটা কী হবে এদিক দিয়ে বের না হতে পারে ব্যাক ফ্লো হয়ে আবার সে ব্লাডে ফেরত চলে যাবে তাহলে ব্লাডে তখন কনজুগেটেড বিলুরবিনটা বেড়ে যাবে তো কনজুগেটেড বিলুরবিন তো কেন একটা হচ্ছে এমআরপি টু প্রোটিন এটার মিউটেশন হচ্ছে দুইটা ডিজিজ আছে এখানে একটা হচ্ছে ডিউবেন ডিউবেন জনসন সিনড্রোম এ কারণে যদি এমআরপি টু কোনো কারণে মিউটেশন যদি না হয় তাহলে কনজুকেটেড বিলুরুবিন হচ্ছে যেটা ব্যাক ফ্লো হচ্ছে আবার অনেক সময় হয় যে না এক্সপ্লোর মানে হচ্ছে হওয়ার পরেও অনেক সময় এখানকার আমরা জানি যে এখানে টাইট জাংশান প্রেজেন্ট থাকে যদি টাইট জাংশানটা কোনো কারণে ইমেচুর মানে ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তখন অনেক সময় এখান দিয়ে আবার ব্যাক ফ্লো হয়ে আবার কিন্তু কনজুকেটেড বিলুরুবিন সার্কুলেশন এন্টার করবে যে কারণে কনজুকেটেড বিলুরুবিন বেড়ে যেতে পারে এরপরে নর্মালি এক্সপোর্টস বের হলো বের হওয়ার পর কোনো কারণে যদি বায়েল ডাক্টে অবস্ট্রাকশান থাকে গল বাড়ারে অবস্ট্রাকশান থাকে সিস্টিক ডাক্ট সবগুলোতে যদি অবস্ট্রাকশান থাকে আবার এখান থেকে ব্যাক ফ্লো হবে ব্যাক ফ্লো হয় এই জায়গা টাইট জাংশানগুলো গলে যায় এবং ব্যাক ফ্লো হয় আলটিমেটলি আবার ব্লাডে এন্টার করবে তাহলে এই জায়গার কারণেও কিন্তু কনজুকেটেড বিলুরবিন বাড়তে পারে তাহলে আমরা দেখলাম কনজুকেটেড বিলুরবিন বাড়ে ডুবেন জনসন সিনড্রোমের দুইটা এবং রোটর সিনড্রোমে বাড়ে আর ইয়ার ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখলাম বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সবগুলোতে মেনলি বাড়ে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন এখন ইউরিনের কালারটাতে একটু প্রবলেম হয় অনেকের ইউরো বিলিনোজেন যখন ইন্টার করে ইউরিনে তখন কোনো কালারের পরিবর্তন হয় না মনে রাখতে হবে এই কনজুকেটেড বিলিরুবিনটাই অ্যাকচুয়ালি ইউরিনের ডার্ক কালারের জন্য দায়ী আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন ইয়েলো কালার করে আর কনজুকেটেড
এই দুইটা জন্ডিসের ক্ষেত্রে মেইনলি ইউরিনের কালারটা ডার্ক হয় যেহেতু অবস্ট্রাক্টার জন্ডিসে বেশি ব্লক থাকে তাই জন্য বেশি ডার্ক পাবো আর হেপাটোসেলুলারে কম ডার্ক পাবো অনেক সময় বলা হয় যে হিমোলাইটিক জন্ডিসেও কিন্তু ইউরোবিনোজেন বাড়ে যেটার কারণে ইউরিন ডার্ক হতে পারে বাট এটা মানে অন্য বিভিন্ন বইয়ের তুলনায় যে এই দুইটাকে বেশি বলা হয় এবং স্যাররা এটাই জানতে চায় যে হেপাটোসেলুলার জন্ডিস এবং অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিসে ইউরিনের কালারটা মেইনলি ডার্ক হয় তো এই ছিল আমাদের বিলুবেন মেটাবলিজম থ্যাংক ইউ আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন আসসালামু আলাইকুম